Eso, eso es calidad, eso, eso es per, eh, permanencia en el tiempo. Por la izquierda, el batazo profundo. Atrás, atrás. Enorme. Olvídenlo. Cuadrangular soberbio de Renato Núñez. Demuestra su poder aquí. La sacó por la puerta allí en el callejón. Entre el jardín central y el izquierdo. Y Magallanes se va arriba. Una carrera por cero. Vaya desde que salió, desde el contacto. Un picheo que se quedó arriba. Pareciera haberlo estado esperando. Lo tenía visualizado Renato Núñez. De la manera como ejecuta el swing. De la forma tan fácil, tan cómoda como le pega la bola. La postemporada para los tiburones de la Guaira. Batazo por tercera de frente. Tiene Boscan en segundo un out. Fácil el doble play en primera. 5-4-4-3. La doble matanza que despeja la situación. Y qué gusto, qué bueno. Jim Rice en la 7-3-7-4. Que tuvo un temporadón. Dio ocho honrones como parte de lo que hizo. Luce suficientemente profundo este batazo. Toma Martín. Viene para la goma Marcano. Ya nota en carrera. Se metió hasta la tercera Rodríguez. Magallanes amplía la ventaja 2 a 0. Lo toma en el draft Tampa Bay. Pero en... grande de nuevo de Renato Núñez. Atrás, atrás. Enorme. Olvídenlo. El show de Renato Núñez en el juego inaugural. La saca por segunda vez. Y esta vez se trae tres para la goma. Y Magallanes está ganando cinco carreras por cero. Vaya, qué poder el de Renato Núñez. Y dos swings en donde se ha visto sumamente cómodo. Este tal vez un poco más. El otro fue de mucha contundencia. Pero aquí alando la bola perfectamente y con comodidad hacia su banda. Qué poder, ¿eh? Y no es que fueron un par de cuadrangulares allí cualquiera. Fueron un par de batazos largos, bien conectados. Le saltó del bate a Pablo Aliendo esta pelota. Y aquí Rodríguez conecta imparable a terreno corto del centro. Viene Aliendo a Sala a Goma y anota también en carrera. El juego ya está 6 a 0. Segundo hit en tres turnos para Rodríguez. Viene a batear Peter O'Brien. Así que para quienes tienen batazo que va entre dos y que cae incogible un bote contra la pared. Ahora sí vienen dos más para la goma. Tanto Rodríguez como O'Brien. Y sigue este despiadado ataque magallanero. El juego ya está ocho carreras por cero. Su principal característica es este tipo de batazos. Imparable por el medio del campo. Viene para la goma. Tucupita Marcano y anota la novena de los navegantes. Se metió hasta la tercera Rodríguez. Sigue a Onelki García. En este caso es un lanzador. Todos los demás importados. Anunciados por Magallanes. Y que eh, incluso tienen en reserva. Y para distintas etapas del campeonato. Elevado que persigue Pérez. Y atrapa, viene para la goma Carlos Rodríguez. Y fácilmente anota la décima de los navegantes. Debutante, por cierto, en la LBBP. Tucupita Marcano. Conecta elevado por el centro. Suficientemente profundo. Matos atrapa. Se monta en la tercera Boscan. Y anota la carrera número 11 para Magallanes. Obviamente... Desde los tiburones no es, por supuesto, el resultado que se espera de un equipo que quedó campeón el año pasado. Grande hacia la banda contraria, atrás, atrás. Enorme. Olvídenlo. Cuadrangular de Barnum hacia la banda contraria. Mostrando ese tremendo poder que lo llevó a dar 41 en una liga independiente. Otro tablazo magallanero. Y ahora ganan los navegantes 12 a 0.
decisivo. El ganador se estará enfrentando a los Mets de Nueva York en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Qué juego, número 5. Buena reacción de López ante el batazo violento de Aliendo. Primera out de Lirín. 4 a 0 en Valencia en la temporada 2000. A punto de concretar el blanqueo. Acá, cuando se produce esta línea floja, directo al guante de Marcano para el tercer out del inning. Y se terminó el juego de pelota. Victoria amplia, contundente, por la vía del blanqueo. Con gran despliegue ofensivo para los navegantes del Magallanes.